കോർപ്പറേറ്റ് യൂണിടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബി കോംസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കേരള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെവൻറ്റി ടു ഇ വി എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇ വി എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇ വി എ ഇ വി എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ അഡീഷൻ ഓർ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് താഴെ എക്സ്പ്രേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും എക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് എയിംസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ട്രൂ എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് എക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന ഇ വി എ ഇ വി എ ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ കമ്പനി ജനറേറ്റ് ഫ്രം ഫണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇ വി എ യൂസ് ടു മെഷർ ദി വാല്യൂ എ കമ്പനി generate from funds invested and incorporate finance as part of fundamental analysis fundamental technical analysis kettundavam adile fundamental analysis inde bhagam kodiyana eva economic value addition economic value addition is an estimate of firm's economic profit economic profit kaanan അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും കൂടെ ഇ വി എ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ദ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദി റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് അറൈസ് ഇസ് നോൺ ആസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസുകൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിക്കേഷണറി മോട്ടീവ്സുകളാണ് വ്യത്യസ്ത മോട്ടീവ്സുകളാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയി തന്നത് അതിലൊരു മോട്ടീവ് പറയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് അറൈസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മോട്ടീവിന് എന്താ പറയുക അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ പ്രിക്കോഷണറി ആണോ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മോട്ടീവ്സ് എന്താണ് കൃത്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് പിൽമിച്ച് മിക്കതും പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സെവൻറ്റി ത്രീൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ്സ് ആണ് ഇപ്പം എന്താ ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ്സ് ഈ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോൾഡ് ക്യാഷ് ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എപ്പോഴാണോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരിക എന്നറിയില്ലല്ലോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് വരുമില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹോൾഡ് ക്യാഷ് ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അത്രയും മോട്ടീവ്സ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു മോട്ടീവ് ആണെന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹോൾഡ് ക്യാഷ് ടു പേ ഡേ ടു ഡേ ബിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ഫണ്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് ഹോൾഡ് ക്യാഷ് ടു പേ ഡേ ടു ഡേ ബിൽസ് അതേപോലെ മറ്റൊരു മോട്ടീവ്സ് ആണ് എന്ത് പ്രിക്കേഷണറി മോട്ടീവ് പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ പ്രിക്കേഷൻ പ്രിക്കേഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾഡ് ക്യാഷ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസീസ് എമർജൻസീസ് വരാം അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ മാറ്റി വെച്ച് ഓ പ്രിക്കേഷണറി പ്രിക്കേഷണറി മോട്ടീവ് ഹോൾഡ് ക്യാഷ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി ഏതായാലും സെവൻറ്റി ത്രീൻ്റെ ആൻസർ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദി ഹേജ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട
द कमिटी सब्मिट इट्स रिपोर्ट ऑन 1969 അതും ഡേറ്റുകളും ചില കമ്മിറ്റികളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും ഓർത്തു വെക്കണം നല്ലതായിരിക്കും 75 75th क्वेश्चन the criteria which a firm follows in selecting customers for the purpose of credit extension is known as credit extension endinde basis laane customers ne credit provide cheya criteria ke parayna per endana 75th question choichu adu credit standards aano credit analysis aano credit evaluation aano endana options adella thannathu appo 75 inde answer ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ദി സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ഓർ ബാങ്ക് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ലോൺ ഓർ ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ടു എൻ അപ്ലിക്കൻറ്റ് ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു അപ്ലിക്കൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവശ്യത്തിന് മറ്റെവിടെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന അവർ വാലിഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതായത് ലോൺ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വാലിഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത് ചില സെർട്ടൻ സ്കോർ ഉണ്ട് എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതും സെർട്ടൻ ഇൻകം എന്താ പറയുക എത്ര ഇൻകം വരുമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇത്ര മനാലിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാലും ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കൽ ഈ സെലക്ടിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ബേസിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഐഡിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാന് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ അത് അറിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ കോംപ്രൻസി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കറൻറ്റ് പേ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഈ നിലവിലുള്ള ഇൻകം ലെവൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം വരുമാനങ്ങൾ വരാൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടിജൻസീസ് ഉണ്ട് അത് എന്നൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ശരിയുണ്ടാവും എഴുപത്തി ആറിൻ്റെ ശരി തെറ്റായ ആൻസർ എഴുപത്തി ആറിൻ്റെ ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് റിജിഡിറ്റി ആണ് ഒരിക്കലും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ റിജിഡ് ആവരുത് പിന്നെ എന്താവാം സിമ്പിളിസിറ്റി ആവാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം ആൻഡ് ഫോർസൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കി അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിന് അതും കൂടി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംപ്ലിസിറ്റി ഫോർസൈറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആവശ്യമായ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തണം അല്ലാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും റിജിഡ് ആവരുത് ഒപ്റ്റിമ യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട് മാക്സിമം വീട്ടിലെ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലിക്വിഡിറ്റി അത് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ദെൻ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിജൻസീസ് ആൻഡ് എക്കണോമി എക്കണോമിയുടെ വരും വരായ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സെർട്ടൻ അൺസെർട്ടനായ കാര്യങ്ങളേക്ക് അതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സംഭവിച്ചേക്കാം കണ്ടൻസ് അസറ്റ്സും ലാബിലിസ്റ്റും വന്നേക്കാം അതിനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അതിനൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോർസായിട്ട് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത വീഡിയോയോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഈ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കൂടുതൽ വീഡിയോസും ടോപ്പിക്സുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക